विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टेटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आता फिजिक्स हा महत्वाचा विषय आहे फिजिक्स बऱ्याच जणांना अवघड देखील वाटतो न्यूमेरिकल्स जमत नाही सगळं ठीक आहे मग फिजिक्स एवढा महत्वाचा किंवा या लेक्चरमध्ये एवढं काय बोलणार आहे फिजिक्सबद्दल मी तुम्हाला मी सांगू का माझा दरवर्षीचा अनुभव सांगतो किंवा मी माझ्या टेन्थ स्टँडर्डच्या एलेवन्थ स्टँडर्डच्या मुलांना सांगतो सुद्धा की जेव्हा बोर्डचा पेपर असेल ना जेव्हा फिजिक्सचा पेपर असेल ना कॉलेजच्या बाहेर उभा राहा पेपर सुटायच्या वेळेस लक्षात घ्या कॉलेजच्या बाहेर उभा राहून दिवस बरोबर असं नाही लक्षात घ्या पेपर सुटल्यावर बघायचे मुलांचे चेहरे खूप टेन्शनमध्ये असतात तणावग्रस्त असतात का पेपर एकदम अवघड गेला केलेलं काय आलंच नाही ह्या या सरांनी आय एम पी काय दिलं त्यातलं काय आलं नाही असे बरेचसे मुद्दे असतात ओके मग होतं काय की फिजिक्स नंतर एकाच दिवसाची सुट्टी असते आणि लगेच केमिस्ट्री असतो दुसऱ्या दिवशी एक दिवस गॅप पकडून मग फिजिक्सच्या पेपर नंतरचा सगळा वेळ जर टेन्शनमध्ये निघून गेला ओके मग केमिस्ट्रीचा अभ्यास केव्हा करणार केव्हा करणार केमिस्ट्री आणि केमिस्ट्री सेक्शन वन सेक्शन टू एकाच दिवशी ओके मग केमिस्ट्रीवर पण इफेक्ट होणार झालं फिजिक्स अवघड गेला आहे त्याच्यामुळे केमिस्ट्री अवघड गेला तरी इंटरेस्टच निघून जातो बरीचशी मुलं म्हणतात यावर्षी राहू दे गॅप घेऊ इथपर्यंत वेळ येते मी अनुभव घेतलाय बऱ्याच वेळा तणावात असलेली मुलं पण बघितलेत पण मी तुम्हाला सांगू का दोन हजार तेरा पासूनचे पेपर बघतोय मी फिजिक्सचे एकही पेपर अवघड नाही आहे एकही पेपर अवघड नाही आहे मग मुलांना अवघड का वाटतं याचं रिझन सांगतो याचं रिझन असं आहे की तुम्ही ने तुम्हाला समजा कोणीतरी पन्नास आय एम पी क्वेश्चन्स दिलेत ओके okay? मग तुमचं मन काय तेच आय एम पी क्वेश्चन हुडकण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यातलं काही क्वेश्चन दिसले नाही ना कॉन्फिडन्स डाऊन होतो मी तुम्हाला काय म्हणतो माहितीये का की तुम्ही टॉपिक वाईज प्रिपरेशन केलीच पाहिजे फिजिक्सला मी तुम्हाला टॉपिक वाईज आय एम पी क्वेश्चन प्रोवाइड केले त्याची प्लेलिस्ट पण मी शेअर करतोय डिस्क्रिप्शन मध्ये मेन तुम्ही शांतपणे पेपरचं अनालिसिस करा ओके okay? पेपर तुमच्या हातात मिळाला आय थिंक तुम्हाला काय ते दहा पंधरा मिनिटं पेपर अगोदरच मिळतो या वेळेस काय करायचं की कुठल्या प्रश्नाचं उत्तर आपण परफेक्ट लिहू शकतो हे जरा शोधायचं ना आता हा पेपर आहे माझ्या हातात मी तुम्हाला सांगू का इथं पहिलाच क्वेश्चन जो आहे आता मी एम सी क्यू बाजूला ठेवलाय तो व्ही एस ए बाजूला ठेवलाय पहिलाच क्वेश्चन आहे स्टेट थेरम ऑफ पॅरल ऍक्सेस दोन मार्काला म्हटलंय त्यांनी आणि त्याचा फॉर्म्युला लिहा बाळानो प्रूफ नाही विचारलं त्यांनी फक्त स्टेटमेंट विचारलंय मग तुम्हाला पॅरल ऍक्सेस स्टेटमेंट माहित आहे की की आय ओ इक्वल्स टू काय सांगा आय सी प्लस एम एच स्क्वेअर मला सांगा स्टेटमेंट लिहायला आणि हा फॉर्म्युला लिहायला दोन मार्क काय अवघड आहे काहीही अवघड नाही आहे नेक्स्ट मला इथे क्वेश्चन दिसतोय डिफाईन मॅग्नेटायझेशन मग तुम्हाला माहित आहे मॅग्नेटायझेशनचा फॉर्म्युला असतो नेट ऑर्बिटल मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंट अपॉन व्हॉल्युम अपॉन काय सांगा व्हॉल्युम सिंपल डिफाईन आणि त्याचा फॉर्म्युला आणि एस आय युनिट दोन मला सांगा फक्त फक्त चार मार्क झाले की आपले कॉन्फिडन्स वाढला पाहिजे हा होतोय अटेम्प्ट पेपर हुडका ना नाहीतर पहिला अरे बापरे हा मी केलाच नाही आहे अरे हे करायला पाहिजे होते तर राहिलं तणाव टेन्शन क्रिएट करायचं नाही हे लक्षात घ्या दुसरी महत्वाची गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो इथं ईडी करंटची डेफिनेशन त्यांनी विचारले व्हॉट आर ईडी करंट त्याचे ॲप्लिकेशन्स विचारलेत आता मी क्वेश्चन लिहित नाही मला नुसतं अनालिसिस करायचं आहे तुम्हाला प्रूव्ह करून दाखवायचं आहे की क्वेश्चन पेपर सोपाच असतो लक्षात घ्या सोपा म्हणजे सोपाच असतो ओके त्याच्यानं तुम्हाला मी सांगू का आता नीट लक्ष द्यायचा प्रयत्न करा की इथं बघा कंडिशन्स फॉर स्टेडी इंटरफरन्स पॅटर्न विचारलाय मग तुम्हाला माहित आहे टू सोर्सेस ऑफ लाईट मस्ट बी मोनोक्रोमॅटिक मस्ट बी कोहिरंट बरोबर आहे शूड बी क्लोज टू इच अदर त्याच्यानंतरचा क्वेश्चन जो दिसतोय ना लिहितो बरं का बाळांनो मुव्हिंग कॉईल गॅल्वॉनोमीटर मुव्हिंग कॉईल गॅल्वॉनोमीटर त्याचं कन्स्ट्रक्शन वर्किंग या गोष्टी लक्षात घ्या तीन मार्काला विचारलंय मुव्हिंग कॉईल गॅल्वॉनोमीटर त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का पोटॅन्शिओमीटरचं ऍप्लिकेशन विचारलंय पोटॅन्शिओमीटर आता मी तुम्हाला मुद्दा काय सांगणार आहे ते पण लक्षात घ्या की पोटॅन्शिओमीटरचं ऍप्लिकेशन विचारलंय टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ सेल मग तो तुम्हाला फॉर्म्युला पण माहिती असलाच पाहिजे की आर इक्वल्स टू आर म्हणजे तो शंट रेजिस्टन्स एल वन मायनस एल टू आणि अपॉन एल टू एल वन मायनस एल टू अपॉन एल टू असा फॉर्म्युला आहे लक्षात घ्या ओके हे विचारलंय त्यांनी त्याच्यानंतर प्रश्न आहे कॉनिकल पेंडुलम इझी आहे त्याच्यानंतर प्रश्न आहे एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द कॅपॅसिटर आता जर म्हणलं ना लॉज तर लेन्स लॉ विचारलाय ओके रेडिओ ऍक्टिव्ह डी के लॉ विचारलाय वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ सुद्धा विचारलेला आहे याच पेपरमध्ये ओके आता होतं काय बघा हे सगळं ठीक आहे मुद्दा असं आहे 
पोटॅन्शिओमीटर टॉपिक कुठला आहे सांगा करंट इलेक्ट्रिसिटी ना मग मला सांगा त्यात तेवढंच आहे का नाही आहे पोटॅन्शिओमीटरचं प्रिन्सिपल आहे त्याच्यात तीन ऍप्लिकेशन आहेत त्यातली एक आले ना तर तुम्हाला अभ्यास करताना फक्त पॅरल ॲक्सिस थेरम नाही पर पॅन्डिकुलर ॲक्सिस थेरम पण केलं पाहिजे ठीक आहे मुव्हिंग काय गॅलॉमीटर ओके त्याचं कन्स्ट्रक्शन वर्किंग हे सगळं केलं पाहिजे त्यातनं जो करंट फ्लो होतो तो डिफ्लेक्शनला डायरेक्टली प्रपोशनल असतो असं पण तुम्हाला प्रूव्ह दॅटला विचारू शकतात हे लक्षात घ्या म्हणजे थोडक्यात थिअरीसाठी तुम्ही एक एक टॉपिक घ्या प्लीज बाळांनो एक एक टॉपिक घ्या अजून केलं नसेल तर अजून होऊ शकतं की फिजिक्सला एकदम तुम्हाला कोणीतरी चाळीस पन्नास आय एम पी क्वेश्चन दिले असतील तर ते उपयोगी ठरत नाही तर आता एम मॅग्नेटायझेशन टॉपिक कुठला मॅग्नेटिक मटेरियल बरोबर आहे मग त्यात ई व्ही आर अपॉन टू आहे गायरोमॅनेटिक रेशो आहे हे सगळं तुम्ही केलं पाहिजे हे लक्षात घ्या ओके आता पहिला एक लक्षात घ्या टॉपिक वाईज तुम्ही करताय दहा जर टॉपिक परफेक्ट झाले ना बाळांनो तरी तुम्हाला चाळीस पन्नास मार्क आरमात मिळतील सत्तर पैकी लक्षात घ्या म्हणजे निम्मे टॉपिक केले तरी पन्नासच्या आसपास मार्क मिळू शकतात हे लक्षात घ्या आता मेन पॉईंट काय बघा मी एक क्वेश्चन तुमच्यावर फळ्यावर शेअर करतोय ह्या टॉप ह्या क्वेश्चन पेपरमधलाच मला सांगा लॉ सगळे सोपे होते एक्सप्रेशन पण सोपे होते बरोबर आहे आता न्यूमेरिकल्स कसे आलेत बघूया पेपरमध्ये तर मग हा बावीसावा न्यूमेरिकल तुमच्या समोर आहे तर दिलंय काय बघा इलेक्ट्रॉन इन अन ॲटम इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्क्युलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिले त्यांनी म्हणजे रेडियस दिले त्यांनी फायव्ह पॉइंट थ्री इंटू टेन रस टू मायनस इलेव्हन मीटर एस आय युनिटमध्येच दिले विथ द स्पीड म्हणजे व्ही दिले त्यांनी टू इंटू टेन रस टू सिक्स मीटर पर सेकंड ओके फाइंड रिझल्टंट ऑर्बिटल मॅनेटिक मुवमेंट आणि अँग्युलर मुवमेंटम सुद्धा विचारलेलं आहे अँग्युलर मोमेंटम आहे का माझं ई ची व्हॅल्यू असते वन पॉईंट सिक्स इंटू टेन रेस टू मायनस नाईन्टीन कुलोम पण बघा तुम्ही ती व्हॅल्यू सुद्धा आपल्याला दिलेली आहे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सुद्धा दिलेलं आहे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बघूया तुम्हाला कुठं लागणार आहे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अँग्युलर मोमेंटम काढताना मग पहिला फॉर्म्युला काय की ऑर्बिटल मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंटचा फॉर्म्युला असतो ई व्ही आर अपॉन टू E V R upon 2. मग तुम्हाला ई ची व्हॅल्यू माहिती आहे व्ही ची व्हॅल्यू माहिती आहे आर व्हॅल्यू पुट करा व्ही ची व्हॅल्यू मध्ये काय वाचा टू तर हे टू ला टू कॅन्सल होणार मग फाय पॉईंट थ्री ला वन पॉईंट सिक्स ने मल्टीप्लाय करणं काही अवघड नाही आहे मग ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंट तुम्हाला जमणार आता त्यांनी काय विचारलंय अँग्युलर मोमेंटम मी तुम्हाला सांगू का तुम्हाला अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला एम व्ही आर असतो ओके इथं टू न मल्टीप्लाय सॉरी एम न मल्टीप्लाय एम न डिवाइड करायची काही गरज नाही जर गायरो मॅग्नेटिक रेशो विचारला असतं तर जमलं असतं बरं हा प्रॉब्लेम किती मार्क आला तुम्हाला कळालं की सेक्शन सी मध्ये म्हणजे तीन मार्काचा आहे लक्षात घ्या एकदम इझी एकदम इझी म्हणजे तीन मार्क झालेच म्हणजे तुम्हाला सांगू का मगाचे प्रश्न आणि आत्ताचे न्यूमेरिकल मी तुम्हाला जे एक्सप्लेन करतोय ना याचा जरी परफेक्ट अभ्यास केला तरी मला सांगा चाळीस पन्नास मार्क पडले प्रॅक्टिकलचे तीस मार्क तुमचेच आहेत ऐंशीचा आसपास स्कोअर होईल एवढा जरी स्कोअर झाला तो अती झाला लक्षात घ्या फिजिक्समध्ये तुम्हाला खरं सांगू का भीतीमुळं तणावामुळं मुलांचा स्कोअर खूप कमी होतो मला यावर्षी तसं नकोच आहे फिजिक्सचे जास्तीत जास्त पेपर मी तुमच्यावर डिस्कस करणार आणि या पेपरची लिंक किंवा या पेपरची पी डी एफ हा पेपर मी तुमच्याबरोबर शेअर करतोय हा सॉल्व्ह करा बाळा असे मी तुम्हाला रोज एक एक पेपर जर प्रोव्हाइड केला आणि तुम्ही जर ते सॉल्व्ह करत राहिला त्याच्यासारखं बेस्ट काहीच असणार नाही आता नेक्स्ट क्वेश्चन चोवीस हवं आहे फळ्यावर आहे तुम्ही बघा कॅल्क्युलेट द एनर्जी ऑफ फोटॉन एनर्जी ऑफ फोटॉन विचारले मग मला पटकन माहिती आहे एनर्जी ऑफ फोटॉनचा फॉर्म्युला असतो एच इंटू त्याची फ्रिक्वेन्सी पण वेवलेन दिली असेल तर फ्रिक्वेन्सीच्या ऐवजी सी अपॉन लॅमडा एच हा कॉन्स्टंट आहे ओके okay, आता गंमत बघा मग अशी सगळ्या कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू दिले होते पण इथं प्लँक्स कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू दिलेली नाही आहे दुसरी गोष्ट सी सी माहिती आहे तुम्हाला विलॉसिटी ऑफ लाईट थ्री इंटू टेन रेस टू एट आणि प्लॅन्स कॉन्स्टंट एच आहे ना त्याची व्हॅल्यू सिक्स पॉईंट सिक्स्टी थ्री सिक्स पॉईंट सिक्स्टी थ्री इंटू टेन रेस टू मायनस थर्टी फोर जूल सेकंड बरोबर आहे पण मला एक सांगा प्रश्न तुमच्या समोर आहे दोन वेवलेन दिले एक अल्ट्रावायोलेट लाईटसाठी आणि एक रेडसाठी दोघांची एनर्जी सेपरेट फाईंड आउट करायची आहे त्याचं काय त्यांनी असं विचारलं नाही आहे की डिफरन्स किंवा कोणाच्या असतं वगैरे असं काहीही विचारलेलं नाही आहे लक्षात घ्या बर आता इथं क्वेश्चन घेताना माझ्या लक्षात आलंय की त्यांनी प्रश्न विचारलाय की रेडियस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ द प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर ओके सोपा आहे ना हा प्रश्न बोहोर्स पोस्टुलेट वर डिपेंड तो आहे लक्षात घ्या 
पहले दोन पोस्टलेट दुसऱ्याचं स्क्वेअर करायचा वीस स्क्वेअर व्हॅल्यू इझी क्वेश्चन आहे तीन मार्काला विचारलाय ओके आता नेक्स्ट जे न्यूमेरिकल्स मला न्यूमेरिकल मला घ्यायचं आहे ना ओके सेक्शन डी मधले न्यूमेरिकल आहेत बाळांनो काहीही अवघड नाही आहे तीन तीन सहा मार्काचे न्यूमेरिकल तर बघितलेत आपण ओके न्यूमेरिकल कुठलंच अवघड नाही आहे कुठलंच नाही आहे लक्षात घ्या ओके बरं अजून एक न्यूमेरिकल आपण बघूयाच आपण मग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाईन मी तुमच्यावर शेअर करतोय बघा ट्वेंटी नाईन मधलं न्यूमेरिकल ऍक्च्युली चार मार्काला प्रश्न तो आहे कसा विचारलाय बघा पहिल्यांदा तो सगळा पूर्णच क्वेश्चन तुमच्यावर शेअर केलाय मी एक्सप्रेशन ऑफ पिरियड ऑफ मॅग्नेट व्हायब्रेटिंग इन युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड आणि त्याच्याखाली न्यूमेरिकल आहे टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास टू के जी बघा मास टू के जी परफॉर्मिंग एस एच एम इज फोर्टी जूल आहे ओके मी प्रॉब्लेम आता सांगतो मला टोटल एनर्जीचा फॉर्म्युला माहिती आहे की टोटल एनर्जी एस एच एम मध्ये असते हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर त्याची व्हॅल्यू त्यांनी चाळीस जूल दिले लाईक क्वेश्चन वन म्हणूया आपण ठीक आहे त्यांनी काय विचारलं माहिती का लक्षात घ्या फाईंड द स्पीड वाईल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ म्हणजे मॅक्सिमम व्हिलॉसिटी विचारले मॅक्सिमम व्हिलॉसिटी आणि मासची व्हॅल्यू टू के जी दिले मासची व्हॅल्यू काय दिले टू के जी आता मी तुम्हाला सांगू का एखादा ऑब्जेक्ट ऑसिलेट होत असताना सेंटरला व्हिलॉसिटी मॅक्सिमम असते त्याचा फॉर्म्युला असतो ए ओमेगा ए ओमेगा बरोबर आहे तो फॉर्म्युला लिहित बसला असतो तर काहीच कळणार नाही तुम्हाला मी तुम्हाला घर सांगू का बघा ना मी इथं सांगतो एम चॅल्यू टू के जे जर आप बघा एम चॅल्यू टू पुट केली की टू ला टू काय होणार कॅन्सल ए स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर म्हणजेच ए ओमेगाचा स्क्वेअर ची व्हॅल्यू फोर्टी आहे दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर रूट काढा ना म्हणजे इकडं मी रूट फोर्टी तात्पुरतं लिहितो इथं राहिलं कोण ए ओमेगा अरे ए ओमेगा म्हणजेच मॅक्सिमम व्हिलॉसिटी ना दोन मार्क खातात लेत मग तसंच तीन नंतर सहा दोन आठ कितीतरी मार्क दहा पंधरा मार्क तर तुम्हाला असेच मिळणार आहेत तिथं लॉक टेबलची सुद्धा गरज नाही आहे लक्षात घ्या काहीही गरज नाही एकदम सिम्पल प्रॉब्लेम आहे तर ओके बघा आता एक शेवटचं एक न्यूमेरिकल आपण डिस्कस करूया ओके आणि ते न्यूमेरिकल तुम्हाला सांगतो आता वेवशी रिलेटेड जे आहे मग स्ट्रिंग असतील पाईप ओपन पाईप क्लोज म्हणूया आपण ठीक आहे त्या टॉपिकमधला सतरावा न्यूमेरिकल आहे तो थोडस कॉम्प्लिकेटेड ठरतो बर का मी तुम्हाला सांगू का ते ओव्हरटोन हार्मोनिक्स या गोष्टीमुळे गोंधळतात मुलं मग फळ्यावर प्रॉब्लेम आहे बघा सतरावा एअर कॉलम त्याची लेंथ आहे सेव्हन्टीन सेंटीमीटर लॉंग कॅल्क्युलेट द फ्रिक्वेन्सी ऑफ फिफ्थ ओव्हरटोन इफ द एअर कॉलम इज क्लोज ॲट वन एंड किंवा ओपन ॲट बोथ एंड माझं ऐका जेव्हा एअर कॉलम क्लोज असतो तेव्हा त्याची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी असते व्ही अपॉन फोर एल ओके आणि त्याची फ्रिक्वेन्स त्यात फक्त ऑड हॉर्मोनिक्स प्रेझेंट असतात तेव्हा त्याच्या फिफ्थ ओव्हरटोनचा फॉर्म्युला काढण्यासाठी ट्वाईस पी प्लस वन इंटू यन करावं लागतं सो सिम्पल आता तुम्हाला फिफ्थ ओव्हरटोन विचारले फिफ्थ हे फिफ्थ आहे बरं का लक्षात घ्या मग तुम्हाला एन फाईव्ह विचारलं असेल फाईव्ह टू झा टेन प्लस वन इलेवन इंटू यन यन म्हणजे व्ही अपॉन फोर एल व्ही दिले त्यांनी थ्री फोर्टी ओके व्हीच व्हॅल्यू लेंथ त्यांनी सेवन्टीन दिले सतरा हे थ्री फोर्टी आणि लेंथ सेवन्टीन इंटू टेन रेस टू मायनस टू करा मीटरमध्ये कन्व्हर्ट करा अरे सोपा आहे ना काय प्रूव्ह केलं आपण लॉक टेबल सुद्धा लागणार नाही आहे काय केलं पाहिजे मग फॉर्म्युले पाठ केले पाहिजेत लक्षात घ्या बरं हे झालं पाईप क्लोज असेल तर पाईप जर ओपन असेल तर फंडामेंटल फॉर्म फ्रिक्वेन्सी फॉर्म्युला असतो व्ही अपॉन टॉय सेल ओके आता सांगतो त्यावेळेस ओव्हरटोनची फ्रिक्वेन्सी काढण्यासाठी पी प्लस वन फक्त करायचं असतं कारण या पाईपमध्ये ऑल हॉर्मोनिक प्रेझेंट असतात या पाईपमध्ये ऑड असतात पण मी तुम्हाला गमत सांगू का मी तुम्हाला सजेस्ट करेन की तुम्ही ना हे जे बुक आहे पी वाय क्यूचं तसंच यावर्षी मार्केटमध्ये बुक येण्याची वाट बघा लगेच घाई कोण का ते बुक घ्यायचे कारण यावर्षी मला असं बुक हवं आहे की ज्यात मला रिड्यूस पोर्शन नको आहे नको आहे कारण गोंधळ होईल तुम्ही हे घेऊन बसला करत त्यात सगळं रिड्यूस पोर्शन पण आहे पण त्यातलं तुम्ही काय करा सांगतो या टाईपचे क्वेश्चन होडका स्ट्रिंग पाईप ओपन पाईप क्लोज तुम्हाला गमत सांगू का हा याच्यात पाईप ओपन पाईप क्लोजची थिअरी नाही आली न्यूमेरिकल तर आलंय ना न्यूमेरिकल नसतं आलं थिअरी आली असते लक्षात घ्या ओके हे केलंच पाहिजे काय विचारतो माहिती का तुम्हाला आता ही पाईप क्लोज आहे आणि ही पाईप ओपन आहे ही पाईप इथं ठेवली तर ओके मग नवीन फ्रिक्वेन्सी नवीन असं काहीही विचारू शकतील म्हणून जर असं अवघड वाटतंय ना मग तुम्हाला सांगा बाळांनो हा पेपर मी याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय तुम्ही तो सोडवला पाहिजे मग असे तीन चार कॉलेजचे पेपर आपल्याला अवेलेबल आहे तीन चार दिवसात रोज एक पेपर जर सोडवला ह्याच्यासारखं छान काहीच होणार नाही मग करा चांगला अभ्यास बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद